。开着开着就开到这儿了，也许是这里有遗憾吧。过去的就过去吧，不要活在回忆里。我倒觉得，回忆可以让人成长。我们俩从大学就在一起，那个时候才年轻，遇到问题呢，只会吵架。埋怨对方，从来不去想如何解决。最后不都已经解决了吗？我知道，我那个时候太自私了，很多事情没有顾及你的感受。这个世界上，每天有很多情侣，都是因为背叛、出轨而分开。我们那个时候只是因为年轻，你不觉得可惜吗？可是我们现在，各自都过得很好啊。你说过得挺好，是指你和小杨的那个幼儿园老师吗？跟你没关系。楠楠，你这几年成熟了，越来越有魅力。我们两个人，能不能不带任何偏见的重新认识一下彼此？爸爸妈妈，你们在说什么？小杨，一直跟爸爸在一起好不好？好啊，好像说，我是认真的。小杨，嗯，你去问服务员阿姨帮妈妈要一杯温水好吗？好啊，谢谢你啊。嗯、阿姨，给我妈妈倒杯热水呗。你知道自从当妈之后，我跟之前有什么不一样吗？我变得更有耐心了。今天呢，我就当你是给我开了个玩笑。咱们呢，吃完这顿饭，各回各家，该干嘛干嘛。你不用着急回答我。是，过去很多事情是我不对，我现在真的跟以前不一样了。你无视我的态度，甚至用小杨来给我施压。这种霸道总裁的做法，只有那些小姑娘才会喜欢。在我看来，你跟从前还是一模一样，那么的自我。这不是浪漫，杨硕，准确的说，这叫自私。我没那个意思，我只是看到你跟小杨之后，我突然间意识到自己。已经错过你们六年了。自从你回来之后，小杨没有了对爸爸的执念。说实话，这点我从心里特别感激你。毕竟你没有这个义务。但是杨硕，过去的就让它过去吧。小心点儿，楠楠，我们先上去了。楠楠，就当我是自私吧，这个事儿我绝对不会放弃。哎，你们上去聊吧，要不你们上楼聊吧。不好意思，罗老师，这是我跟楠楠之间的事，跟你没关系。啊，李姐，那你们慢慢聊。我们已经说完了。爸爸，再见。再见啊！走了，一休。走。你怎么这么晚在楼下？倒垃圾。这么晚？是啊，我也觉得挺晚。沈阳、啊，今天去哪儿玩了？爸爸带我和妈妈去他的大学玩了。那你们都玩了些什么呢？去了爸爸妈妈以前骑单车的路，还去了他们他们拍照片的大操场，嗯、还去了妈妈喜欢的地方吃饭，牛排可好吃了。哇、哦，你们去吃牛排了？我今天也吃的是大餐
。什么大餐？方便面。啊。哎，你要不要我去给你加个餐啊？想吃什么？你做什么，我吃什么呗。好，谢谢啊。今天又不是接小杨的日子，你前男友去干什么？还能干什么？狗血的追起火葬场呗。你不想知道结果啊？火葬场了呗。这么确定啊？难道你答应了？哎，按理说啊，我刚才在楼下以为你有困扰，我才出手帮忙了。就你们两个人的事情，我不应该参与的。再说了，我也不知道你心里到底是怎么想。放心吧，以后不会了。真的吗？做饭吧。你在干什么？哦，我们随便送了几个火箭，偷趁我现在，难听死！你干嘛？你干嘛？你干嘛关我直播？你凭什么关啊？你几个意思啊？我让你绑银行卡，是为了让你买书的，你知道吗？我想买什么买什么，你把钱花在这上面是什么意思？我想怎么花我就怎么花，我花钱找点存在感，怎么了？有问题吗？那如果没有钱呢？没钱你不是还会给我吗？小夫，妈妈这几天刚想夸你懂事儿，你稍微表现的正常一点好不好？你有什么事情好好跟妈妈说，行不行啊？怎么算正常？我怎么不正常了？你说你情愿把肩带扔在垃圾桶里，不给你你吃，这正常吗？我们在这闹了半天，吵了半天，还是因为弟弟，还是因为弟弟，对不对？你什么意思？啊？